这两天你去哪里了？嗯，急死我了。我和另一爹在一起呢。另一个爹，柏林。啊，好，快走。放下柏林。原来是宝芝林的人。十三姨，啊，扎大人来的正好。柏林被天麻六抢去了。为什么会这样？啊？扎大人，坐下来说。好，请，请。十三姨，到底发生了什么事情？扎大人，事情是这样的：当我醒来的时候，发现柏林不见了，于是我就来到了后院。我看见天麻六抱着柏林，可是我们根本阻止不了。于是，柏林就给铁马溜抢走了。其实，我早就怀疑铁马溜的真实身份了。他到底是什么人呢？哼，黄师傅，你有没有听说过拜火教这个名字？我略有所闻。据说拜火教是一个邪教组织，他们拜的是火神祝融，而且教主是一名小女孩，传说有刀枪不入的神功。黄师傅。果然是见识过人，但是，他们还有更见不得光的事情，正在干。什么见不得光的事？屠夫，嗯，你解释给黄师傅听。是大人，拜火教他有一个人神共愤的习俗，他们会把无辜的小孩拿来祭天，他们认为火神就会保佑他们。那柏林会不会有危险啊？十三姨，你不用担心，柏林应该会没事的。放心。林腾和阿宽他们都在找柏林，我相信柏林还在火神。我这次回京接到命令，这个拜火教在我们广东的势力正在逐步扩大，他们幕后的主脑人物就是洋人，利用我们中国人打中国人，然后趁机入侵我们国土。所以，我们势必要在他们势力形成之前，先行将他们全部铲除。竟然有这种事情，我怀疑这个铁马溜。一定是拜火教的信徒，铁马溜是拜火教信徒。对，十三姨，你放心，铁马溜肯定还在镇内，我们一定会把他找出来的。嗯，你的意思是铁马溜如此在乎柏林，那柏林在拜火教的地位很重要，所以不会拿来祭天。对，二位，为了本镇的安全，在公在私，张某定将铁马溜缉拿归案。王师傅，十三姨，张某告辞了。请告辞。见过这个人没有？王师傅，见到了一定要报告官府，知道吧？知道了。啊，柏林。师傅，干姐姐的病到底怎么样了？十三姨只是忧虑过度，吃几副药就没事了。嗯、哦，阿伟，去帮十三姨煎药。是师傅。师傅，干姐姐的病到底严不严重啊？心病还需心药医呀、啊。等柏林回来，他自然就没事了。嗯、柏林。你怎么了？啊啊！我的脸上啊，柏林，你在发烧啊？我好冷啊！啊，这么烫啊！啊，别怕别怕啊！我好难孩子别怕啊！我好难受。来，盖上点，来。啊，柏林，不要怕，叔叔现在就带你去宝芝林看病。哦。
林，你顶住啊，马上就到宝石林了。啊、孩子，一定要顶住啊，宝石林就要到了。顶住！快到了，这就到了。啊！别跑，别跑！野马六，你已经跑不掉了，你已经被我们重重包围了。林捕头，现在柏林身染重病，我只想亲自把他送到宝芝林去治病，回头我就跟你去衙门。哼，我凭什么相信你？我把柏林交给你，总该相信了吧？快抓起来！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动带他去宝芝林，走。是。嘿嘿嘿，啊，做事啦，嘿。哎，快点。师傅，有人敲门。你的意思，我去开门呀？快去开门啦！还站在这里。哦，老是我。师傅，柏柏林回来了。哎，柏林，林捕头，哎，怎么会这样？就是黄师傅，这铁马溜他一定要见你啊！黄师傅，看在你和柏林相识多天的份上，快救救他吧！阿官、阿苏、阿伟、阿七，马上准备要。是，师傅，交给我。哎，小心。着凉了，有点发热，没事的。快醒了，柏林，你没事吧？想死我了？可以了吧？把他带走。是，走。哎，走，走。柏林，你知道我多担心你啊！住手！林捕头，把铁马溜留下。你们统统离开宝芝林，快走！走走走走走,走,走,走,走,走了，好啊，走出去吧，给法院黄师傅救人。走啊，是，快点走啊，快走啊！我阿七今天由衷的佩服，以前有什么得罪的地方，请多原谅。没事，严重了。铁师傅，你先请坐。多谢多谢，铁某还是站着为好啊。随你便了。今日得见铁师傅的风范，我梁宽佩服。佩服，阿伟，哎，你们几个陪柏林警方休息。是师傅。是师傅。是。请。铁舅，嗯。嗯。啊，黄师傅，你这样不怕扎大人怪罪于你吗？铁舅，你能够这样对柏林，我相信，你是个顶天立地的汉子。一切事情，由我黄飞鸿。去向扎大人交代。黄师傅果然是忍者风范，今日得见，果然名不虚传。你太夸奖了，黄师傅。我铁马六自知无法再逃，清者自清，但是公道自在人心。铁兄，我想问一下你，你和拜火教有什么关系？没有关系。我相信你，黄师傅。我还有一事相求，我黄飞鸿能做的，一定会帮你做。实不相瞒，铁马六本是一名镖师
，而柏林只是人家交给我的标，因此才闹出这么多误会来。而黄师傅，现在我的情况是交不了标，希望黄师傅能帮我交标，你们也可以趁机查清楚拜火教是不是在捣鬼。好，我黄飞鸿就替你交这个标，多谢黄师傅。把它关起来。是。把它看好了。是。放心，我铁马骝顶天立地，是不会逃的。这。林捕头，我可不可以担保铁马骝？实在对不起黄师傅。铁马骝是提督大人亲自下令缉捕的重犯，我没有权利让你把他带走。提督大人到。哼，黄飞鸿，提督大人，你好大的胆子，你竟敢包庇朝廷重犯！黄飞鸿不敢，我只是帮铁马骝把伤治好而已。那你为什么阻止官兵进保镇令抓人呢？提督大人，铁马骝只不过是个疑犯。并没有证据证明他与拜火教有关。我身为大夫，正所谓医者父母心，我是有责任把他伤治好的。提督大人，飞鸿有一个请求，请说吧。让我代替铁马骝将柏林送到收镖人手里，看看是不是拜火教所为。希望你不要令我失望，多谢提督大人。公主相如，万寿江，不如万寿元。本教主元寿将近，你们到底找到本教主新的圣体没有？禀告教主，我们已经找到一个生辰八字与教主一模一样的圣体，但是现在京城查得严，所以我们请了一个叫铁马骝的镖师来护送圣体，估计这两天就到。本教有百年的基础，一直未能抬头得到正道人的认同，幸得洋人支持，我们才有机会可以拨开云雾。启禀教主，铁马骝已将圣体送到，现在门外等候。好，把圣体接进来，切记，铁马骝不能留活口。是，遵命。师傅，这些人打扮古怪的很，不知道是不是真的拜火教徒啊？管他呢，反正咱们大家小心一点就是了。大家镇静点。嗯，是，师傅。嗯。哎，请问哪位是铁马骝啊？这位就是铁马骝。我们的镖送到了吗？带来了，在外面。啊，你们哪位是铁马骝啊？啊，这位就是。他不是铁马骝。啊！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！
黄师傅，我已经和柏林在英国的叔父联系过了，现在就麻烦你帮我再送一次镖吧。在下一定不负众望。天兄，一路小心，黄师傅请放心，田某不会轻易再上别人的当了。柏林，听铁叔叔话，别再调皮了。嗯。柏林啊，一路上要听铁叔叔的话，知不知道啊？知道了。嘿嘿嘿。再见。再见。再见。柏林。柏林。多保重，到家记得写信给我们呀。乖乖的啊，千万别忘了哥哥姐姐啊！柏林，来、嗯谢谢，好了，谢谢大家，不早了，我们也该上路了。嗯，那我们就不远了，走吧，再见，再见，再见，柏林。你不好，在家待着，老跟着我干嘛呀？我什么我呀？以后不准你跟着我，还不回家去？还不快滚？啊、信不信我打你我？哎，你老婆哪里得罪你了？你动不动就打她，世界上就是有你这种男人，女人才永远抬不起头来。哎呀呵，我管教我老婆，管你什么事儿？你是不是想让我连你一起打呀？哎呀，哎呦，你敢打我？我打我，哎呦！哎呦，哎呦，哎呦，摔死！摔着你了吧？摔，太疼了吧？你快起来吧！哎呀，没事吧你？你看，干嘛打我男人？这种男人不要也罢，重新找一条自己的路，以后不要再跟女人丢脸了，知道吗？啊，老公，没摔坏你吧？你们这些人，无缘无故的打一个小孩，你们到底算什么东西？小孩，他是小偷，对。就算是小偷，也得交到衙门，哪里用得着你们这些东西在这乱用私刑？这是我们这儿的规矩，抓到小偷之后，打到他不敢再来。你管什么呀？就是，你凭什么管这事儿啊？凭什么？就凭我是提督大人扎方布的妹妹，扎木丽、啊，就是见不得人家欺弱。有种，就到提督府去找我 ，OK？ 苹果，新鲜的苹果，小姐来看看苹果，很新鲜的。哎，小姐，你是外地来的吧？你长得好漂亮啊，生得真聪明。你说什么？哎，一天一个苹果，你会更漂亮的。哎，老人呢？你怎么？你好大的狗胆，竟然当街侮辱本姑娘！有娘生没娘养的东西，今天我替你父母教训教训你！竟敢出口伤人！哎呦，打他！哎呦，哎呦，我就是扎木丽。你们要是有谁不服气？到提督府找我去。犯人就是他，就是他，刚才打我们的就是他。这儿了。犯人就是他，就是他，就是他。是我又怎么样？谁让你瞎说话？你还没被打够。只是卖给你苹果而已嘛。你刚才分明是调戏本小姐，现在还敢胡说八道。大胆！抓起来！是。你敢？你知道我是谁吗？我不知道
。我就是扎木利。扎木利是谁？知道提督府的扎方布大人吗？又知道扎方布有个妹妹叫扎木利吗？不知道，给我带走。慢着，住手！哎，扎大人，这女的说是你妹妹。闭嘴吧你！哥，我想死你了，我想死你了。<笑>我的好妹妹，什么时候到的？你也不去提督府找哥哥，跑到这儿惹是生非？没有。我就是想找你来着，就是他们，他们欺负我，他他调戏我，他调戏我。没有了，卡了，不理他们，跟哥哥回提督府。行了，听你的。你是不是很空闲呢？我哪有那么空闲呀？我还不是想大哥，想看看提督大人的威风。好啊，我才这么老远回来找你的呀。既然来了，就在这儿好好的玩两天，不过不能到处乱跑，老老实实待着提督府，哪儿都不许去。哎。我这么大老远来，你就让我待两天呀、啊？那你要住多久？那怎么也得住个三五个月呀、啊。多陪陪大哥呀！好好好，走走走。哇，好大呀、啊，好漂亮啊！哇，哥，你真威风，你真了不起。好，哥带你去花园看一下。好啊，好啊。哥，我真服了你了，你所做的一切都是我心目中英雄所做的一切。原来我的妹妹是那么的崇拜我呀，我有那么好吗？我呀，以后要找丈夫啊，一定要找一个像哥哥这么优秀的男人。好，有时间的话，哥会帮你物色一个好的。你说佛山有没有像你这样的英雄人物呀？赵大人，大人，二小姐，吃饭了。哎，哎，走吧。嗯。来。好。来。哎呀，肚子都饿死了。你真好啊！你还记得我以前喜欢吃的小点心啊？当然了，哥你真好。嗯，吃吧。嗯嗯，好好吃啊！看到你喜欢吃，哥心里高兴。谢谢哥。嗯，这这什么东西嘛？对不起啊，甜不甜，咸不咸的？对不起，一点也不好吃。妹妹。他只是一个送餐的下人，这点心呢又不是他做的，不要管了啊！我不管。那你贵为提督大人，你就这么纵容下人吗？不要再胡闹了，哥哥会考虑你的意见的。我不管，你要把他辞退，要不然会丢你的脸的。好好好，妹妹，不要再任性了。好，我会考虑你的意见的。不过你这个样子，这种脾气，你让我怎么放心呢？哥，你有什么好担心的呀、啊？我功夫也不比你差，打架我可没有输过谁啊。我就是担心你这样嫁不出去，知道吗？这女孩应该讲究三从四德，要温柔些，就像……哎，像谁啊？嗯，反正这女孩啊，要温柔，要体贴，要懂得持家，否则的话，你很难找到合适的丈夫呀。哥，我还以为你担心什么呢，原来是担心这个。我觉得你这个观念已经落伍了啊！新时代的女性不应该被男人玩弄于股掌之上，更不应该被男人骑在头上。哎，但愿如此吧。妹妹呀、啊，当地的香山名流听说我的妹妹回来了，一会儿在醉香楼设宴，特地为你接风洗尘。为我接风洗尘啊？嗯，好啊，我也想看看这里的香山名流到底是什么样子的。不过妹妹呀、啊。等会儿见了他们，你可千万不要再胡乱使性，嗯，不要丢哥哥的脸呢、啊。我知道了，哥。不过哥哥，你答应过我的，一定要给我找一个像你这样的英雄人物。哎，我这个妹妹呀、啊，真是越来越不让我放心了。连任何权势一样，最后都要实践。跟我对打，师傅，那我来吧。这，呸，这
请不吝点赞牛排套餐各位我给大家介绍一下这是我妹妹扎木丽刚从西洋留学回来原来刚从西洋回来怪不得穿洋装呢阿丽啊赶快向各位老板请安<笑> 很高兴认识你大家坐吧坐吧阿丽啊既然回到了乡下就不要讲洋文了我来跟你介绍一下这些都是我们佛山五大商会的董事这位是刘老板这位是丁老板丁老板好这是马老板马老板好这是赵老板
，一定要在一炷香之内完成。黄师傅可有意见？在下没意见。嗯。好，就由在下宣布开始，如何？好，请，请，开始。师傅，这时间可差不多了。黄师傅。你写的人字，真有你的风范，大仁大义，非常工整。好，黄师傅，你写的这个字真让我感动。好啊，好啊，嗯，好好好。哎哎哎哎，你们，你你们瞎说八道什么呢？你们瞎了眼了？我写了这么一大堆的陈情表，还不及他一个人字啊？哥，你给我评评理啊！哈、啊、哈，伯父，对，以学问高，你来点评点评啊。好，笔画虎虎生威，粗毫中带着一颗仁爱的心，好一个人字啊！二小姐，不好意思，黄师傅这一个人字里面包含的情，比你这百字之多的陈情表要优胜，这一局，黄师傅胜了。好好好好好好好好阿丽呀、啊，你这后背怎么能随便就难倒黄师傅呢？他可是佛山的大英雄啊，怎么可以轻易败北呢？他是佛山大英雄，查大人，你太过奖了。黄飞鸿不敢当，没有没有没有。黄师傅，不知道你这个人字能不能送给小妹留作纪念呢？承蒙二小姐不嫌弃，这个字就送给你了。多谢。黄师傅，小妹从来没有拜过，今日拜在黄师傅手下，也真算是心服口服了。不过呢，我在法国留学的时候，有一个规矩，我从来跟人家斗都是以三盘两胜才作算的。嗯，黄某随时奉陪。哈，好，那我们大家继续喝酒。好，黄师傅，请，请。阿丽呀、啊，你今晚怎么了？神不守舍的，是不是喝多了？没有啊，哥，你在说什么呀？哎，哥，你说黄飞鸿到底是什么样的一个人啊？黄飞鸿嘛，可以说是个民间英雄。自从你哥哥任提督以来，跟他有过不少的交往，我们曾经互相帮助过，也有过对抗。哎，你问他干什么？嗯，听哥哥的话，好像跟他有过节啊。过节怎么会呢？我怎么会跟他有过节呢？哥，你别骗我了，一定有的。没关系啊，你说出来，妹妹一定会帮你的。他跟你有过节，就当然跟我有过节了。嗯，你要是需要的话，我就帮你教训他。<笑>真的吗？你真的会这么做吗？哎呀，当然会这样了，哥，你这话是什么意思呀？阿丽呀、啊，我问问你，你为什么跟黄飞鸿开出三盘两胜的局呢？哼，我是你的哥哥，我很了解你，你能开出三盘两胜来，这说明你已经喜欢上了黄飞鸿，你只是想借打赌的机会跟他接触罢了。你胡说啊你！算了吧。
，我劝你还是打消这个念头吧，因为黄飞鸿已经有心上人了。真的吗？阿丽呀、啊，哥哥是怕你用错了情。他已经有心上人了。是谁啊？说对不起都不说一句。哎，我又没看到你，为什么讲对不起啊？<笑>你以为我不敢打女人吗？师傅，为什么要打架？黄飞鸿。师傅，是他先打我的。男人打女人就不对、啊。我没有还手啊，那你有动作呀？呃，是师傅。二小姐，黄师傅，刚才我徒弟林世荣有得罪之处，请多多原谅。你不要走一句二小姐又一句二小姐的，叫我穆丽好了。穆丽小姐，久闻黄师傅武功冠绝省城，改日我一定要到宝芝林登门拜访，请您教我一些拳脚功夫。啊，岂敢岂敢！我黄飞鸿只是一介武夫。日后有机会切磋切磋，告辞。阿荣，啊啊，回宝芝林。呃，是师傅。阿荣，阿荣。哎呀，黄飞鸿真是男人气派，真是盖世英雄。上气的地方。哎哎哎！我们这儿翠红院女人不可以见的。哎看见你，哎，我不敢了，我再让我看见你，打死你！我错了，我错了，我知道。哎，你们为什么要被男人玩弄于股掌之上，让女人一点尊严都没有？我们也想过一些有尊严的生活呀。可是我们做这行的没有其他的谋生技能啊，不靠男人，靠什么呢？对呀，我们不像你生在富贵之家，我们是风尘女子。如果有办法，我也不想这样啊。我哥哥是提督大人扎方布，如果你们想离开这个地方，我想他会让你们重新生活的。我们走，都不许走！你们走了，我和西北风去啊！我今天来就是来解救他们
，为女性夺回尊严。哎呀，我的妈呀！你看，你上去吧。我们，我们要不要去报官？报官，报官有什么用呢？你有比剃度大人更大的官吗？有个屁用啊！是谁？